വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഡിമാൻഡ് എന്ന ഭാഗമാണ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ചോദനം ഡിമാൻഡ് ഈസ് എ ക്രൂഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ഫോർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രൂഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ആണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ Demand is the desire for something which is backed by the willingness and ability to pay some price in order to possess it. Demand and all, it is a desire or agrahman for something. In the English language, it is a desire or agrahman which is backed by the willingness and ability to pay some price in order to possess it. That is the support chain and the willingness. Sannad dada. That is the ability to pay some price in order to possess it. പണം നൽകാനുള്ള കഴിവ് ആ സാധനം വാങ്ങാനുള്ള പണം നൽകാനുള്ള കഴിവും അതുപോലെ സന്നദ്ധതയും സോ ആഗ്രഹവും പണം നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധതയും പണം നൽകാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ചേർന്നതിനെയാണ് ചോദനമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡിസയർ ഫോർ സംതിങ് പിന്നെ വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ആളുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പിഷിക്കനും മൈസൂറും അതുപോലെ ഒരാൾ ബെഗ്ഗറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സാധനം വാങ്ങണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാറ് ഈ പിശുക്കനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആൾക്ക് എന്താണ് ഹി ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ടു പേ അയാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പണം നൽകാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ സന്നദ്ധനല്ല വില്ലിങ്നെസ് അയാൾക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഡിമാൻഡ് ആവില്ല അതുപോലെ ബെഗ്ഗറുടെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അയാൾക്ക് വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള പണമില്ല എബിലിറ്റി ടു പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല പണം നൽകാനുള്ള കഴിവില്ല അതൊന്നും ഡിമാൻഡ് എന്നതിൽ പെടില്ല സോ ഡിമാൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിസയർ ഫോർ സംതിങ് വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ ദൻ ഗുഡ്സ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിയും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എ ഗുഡ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ബൈ എവ്രി വൺ ഹൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് വാണ്ട് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് ഒരു കൺസ്യൂമർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മോഡിറ്റി ആ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫൈൻ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു പ്രൈസ് ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത വിലക്ക് നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു ഒരു ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങിയെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പ്രൈസും ടൈം പിരീഡും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസും അതുപോലെ ടൈം പിരീഡും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ ചോദന ധർമ്മ ഡിമാൻഡും ഡിമാൻഡിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഘടനാപരമായ ബന്ധത്തെയാണ് ഡിമാൻഡ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മെയിൻ വേരിയബിൾസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ദീസ് വേരിയബിൾസ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം തേർഡ് ഈസ് പ്രൈസസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വില ഫോർത്ത് ഈസ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭിരുചി ഫിഫ്ത് വൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അബൌട്ട് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി ഉപഭോക്താവിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഘടകങ്ങളും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഘടനാപരമായ ബന്ധമാണ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷനെ സിംബോളിക്കായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഡി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പി എൻ കൊമ പി വൺ പി എൻ മൈനസ് വൺ വൈ കൊമ ടി കൊമ ഇ കൊമ യു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ വറീസ് ഡി എൻ ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമോഡിറ്റീസ് പി എൻ ഈസ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് എൻ കമോഡിറ്റീസ് പി വൺ ടു പി എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് prices of related goods y is income t is taste of the consumer e is consumers expectations about the future u is other factors
ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി വസ്തുവിൻ്റെ വില ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡിസിഷൻ ടു പർച്ചേസ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ത് വാങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ വില നോക്കിയിട്ടാണ് അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ഈക്വൽ ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആയിരിക്കെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്താണ് അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ അതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും എന്തായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ വിപരീത ബന്ധമാണുള്ളത് അതായത് വില കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും വില കുറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി എന്ന ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇൻകം ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇൻകം ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദി ഇൻകം ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകത്തെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ആർ പോസിറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡ് ഒരു പരസ്പര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് ഇൻകം അതുപോലെ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഹയർ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹയർ വിൽ ബി ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഇൻകം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറുടെ ഡിമാൻഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻ സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് വെരി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഫുഡ് ലൈക്ക് സോൾട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പോസിബിൾ അല്ല അതായത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം പോസിബിൾ അല്ല സോ ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി അതായത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചില കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് വെരി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഫുഡ് ലൈക്ക് സോൾട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സോൾട്ട് അതായത് ആവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത വസ്തുക്കളാണ് മരുന്ന് അരി ഉപ്പ് പഞ്ചസാര തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മളെ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ആവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല ദൻ ഇൻ സം അതർ സിറ്റുവേഷൻ എ റൈസ് ഇൻ ഇൻകം ആക്ച്വലി ലീഡ് ടു എ ഫോൾ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സ് ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ചില സിറ്റുവേഷനിലോ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ചില കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവ അതായത് മണ്ണ നഷ്ടവ് ബി ഡി എക്സെട്ര താഴ്ന്ന തരം വസ്തുക്കളുടെ ഇൻകം ഡിമാൻഡ് ബന്ധം ഇൻകം ഡിമാൻഡ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നെഗറ്റീവാണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും മൂന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ലേജർ കമ്മോഡിറ്റി പരസ്പര ബന്ധമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വില അപ്പോൾ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ദേ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് പൂരക വസ്തുക്കൾ ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ കൺസ്യൂംഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്നാൽ ഒപ്പം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഇൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എ ഫോൾ ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ലീഡ്സ് ടു എ റൈസ് ഇൻ ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി അതർ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം പെൻ
കോഫിക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് ടീയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീയുടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദ ഫോർത്ത് ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഈസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭിരുചിയും താല്പര്യവും ദി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭിരുചിയും താല്പര്യവും ഒരേ സമയം ഡിമാൻഡിനെ കൂട്ടുകയും അതേപോലെ ഡിമാൻഡിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ചേഞ്ചസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ഫാഷൻ ഓർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓർ സിംപ്ലി ദി ഡിസയർ ടു ഇമിറ്റേ ദ നൈബേഴ്സ് ഫാഷനിലുള്ള മാറ്റം അതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൈബേഴ്സിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരാം ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് സൈസ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ നോർമലി ദി ലാർജർ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റീസ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡും കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ് വൺ ഈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഭാവിയിലെ വില എന്താകും എന്ന കൺസ്യൂമറുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇഫ് ദി കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ റൈസ് ദെൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ വുഡ് ഡിമാൻഡ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അപ്പം കൺസ്യൂമർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കമ്മോഡിറ്റി കൂടുതൽ വാങ്ങും അപ്പോൾ ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ സൈസ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ചോദൻ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദർ അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ഈക്വൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് വെൻ ദി പ്രൈസ് റൈസസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും അതുപോലെ പ്രൈസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റിയും തമ്മിൽ ഇവിടെ അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചോദന നിയമം ദർ ഈസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗുഡ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് സിംബോളിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി എക്സ് സിറ്റീരിയസ് പാരിബസ് സിറ്റീരിയസ് പാരിബസ് മീൻസ് അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ഈക്വൽ ദെൻ അസംഷൻസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ റിമൈൻ അൺചേഞ്ച് തേർഡ് വൺ ഈസ് കമ്മോഡിറ്റി ഷുഡ് ബി നോർമൽ കമ്മോഡിറ്റി ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഓൾ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ റിമൈൻസ് ദി സെയിം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഡിറ്റാമിൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ